Tom van Amerongen van de VVD staat bij haar. Het is wel veel, hè? Marian! Marian! Marian van Ens! Ja. Hallo! Hoi. Laten ja. we beginnen met een diep, diep interview met lijsttrekker van Amerongen van de VVD in Dronten. Ja, we waren nog druk aan het praten, eerlijk gezegd. Maar um, er is ook wel wat te bepraten, want ja, eigenlijk is er hier in Dronten één grote partij die echt een winnaar is, die je echt als winnaar kan benoemen. Vier jaar geleden haalde de VVD vier zetels in Dronten. En nu staan ze als grootste partij, althans bij de voorlopige uitslagen, als grootste partij aankoop boven het CDA nog. En dat is gewoon echt opmerkelijk, toch? Tom van Amerongen? Ja, heel apart. We zijn er nog niet natuurlijk nog vier stembureaus te gaan. Uh, maar het is in ieder geval mooi dat we al zo'n uitslag hebben. Uh, heel, heel, heel verschil met vier jaar geleden. Toen we ongeveer op de helft van het CDA zaten. Ja, ja dat is een groot verschil inderdaad. Hè? Want eigenlijk is iedereen hier aan het kijken naar die nek aan nek race tussen VVD en CDA. Maar het gaat natuurlijk ook om de winst die de VVD aan zich heeft gehaald. De VVD ten opzichte van vier jaar geleden. En die winst is groot. Ja, zeker. De vorige keer hebben we twee zetels verloren. Ik denk dat, de, dat we nu weer die twee zetels erbij krijgen. Dus in die zin uh, zitten we op het niveau van 2014. Ja. En u bent vooralsnog groter dan het CDA. En dat is geloof ik maar één keer gebeurd in de geschiedenis. Toen was er zo'n 80 stemmen, uh, had u meer geloof nou, ik dan het CDA. Volgens mij waren het er er maar 12 of zelfs. <laughs> het aantal zetels was hetzelfde, alleen ja. hadden wij 12 stemmen meer. Uh, ja. Dus ik hoop dat het nu uh, wat groter verschil is. Ja. Maar qua zetelaantal zal het weinig verschil uitmaken, denk ik, ja, tussen CDA en VVD. Nee, waarschijnlijk komt u allebei op 5, 6 zetels uit. Ik denk ja? het wel, ja. Denk ja. Het wel. ja. En hoe belangrijk... Hoe belangrijk is het voor u om dan uiteindelijk toch een iets meer stemmen te halen dan het CDA? Nou, wel belangrijk denk ik ook in het proces van coalitievorming, collegevorming. Ik kan niet zeggen dat wij de lead hebben, want we hebben een andere afspraak gemaakt nu met de raad zeg maar, om een informateur te benoemen zeg maar, die niet vanuit de partij komt, maar die door de raad voortallig wordt gekozen. Maar ik denk wel dat we wat krachtige stem kunnen, kunnen laten horen zeg maar, in het coalitieproces. Betekent dat ook dat u dan om het CDA heen gaat formeren? Want ik weet ook wat u eerder heeft gezegd, eerder deze week ook bij Omroep Flevoland. Ja, wij staan niet te trappen om met het CDA zaken te doen, want er zijn immers twee wethouders opgestapt de afgelopen jaar. Nee, dat klopt, maar we hebben natuurlijk wel te maken met de uitslag waarbij het CDA toch een van de grootste partijen blijft. En samen met VVD. Ook dat moet je meenemen in dat proces. Dus ik ga nu niet zeggen dat ik het CDA uitsluit. Uh, maar u maar zou om het CDA heen kunnen. Maar goed, wat ik gezegd heb, heb ik gezegd. Ook bij de omroep afgelopen maandag ja. was dat geloof ik. Ja. En daar sta ik nog steeds uh, 100% achter. Ja. Uh, alleen ja, we moeten kijken wat uh, de mogelijkheden zijn. En uh, er zijn ook mogelijkheden, denk ik, zonder het CDA. Ja, precies. Want uh, Leefbaar Dronten doet het ook goed. Hè? Ja. Tijdens uh, de voorlopige uitslagen ja. van vanavond. En u zou bijvoorbeeld in een combinatie met D66, ChristenUnie en Leefbaar Dronten ook zaken ja. kunnen nou, doen. Ook dat zijn ook mogelijkheden. Dus je gaat ja. allemaal kunnen verkennen met z'n allen de komende weken. Ja, maar kunt u ook zeggen of dat u voorkeur heeft? Nee, op dit moment kan ik dat nog helemaal niet zeggen. Ik bedoel, ik, uh, ik sta nu met, vol met, met spanning in mijn lijf uh, af te wachten wat de uiteindelijke uitslag wordt. En dan gaan we eens verder nadenken wat uh, de vervolgstappen uh, zijn. Ja, want u bent altijd een licht onderkoelde man, heel rustig, maar u heeft het vanavond wel behoorlijk te pakken volgens mij. Uh, ja, zeker innerlijk uh, ja, juich ik, maar ik ga dat niet zo tonen. Ik bedoel, Waarom niet? Uh, nou ja, je bent ook een bestuurder en uh, ik wil ook niet andere mensen voor, uh, voor het hoofd stoten die wat minder avond hebben. Dus dat wil ik gewoon bij mezelf houden. En, dus als u dan op de wc bent daar... En u gaat even gewoon rustig bij uzelf luisteren van, goh, wat is er gebeurd? Dan denkt u, yes, dat nou, hebben wij goed gedaan. Dat denk ik wel, maar ik zal het niet zo uit op die manier in ieder geval. Nee, nee, nee. nee. Want stel je voor dat Tom van Amerongen uit de band springt. Ja, dat zou toch heel gek zijn, hè? Ja, maar ergens in Wendig bent u wel heel blij zeker, man. Zeker, zeker. Het is een, een lang lange, uh, proces geweest, ook met uh, een moeilijke situatie in het college. Uh, toch uh, een redelijk energievretend uh, campagne de afgelopen weken. En dat we dan dit resultaat uh, bereiken is heel mooi. Ja, goed. Ik hoorde één iemand hier in de zaal en die zei heel teleurgesteld, het blijft een conservatief dronte. Want uh, zowel VVD als CDA is groot. Ja, u zult hiermee ook mensen teleurstellen. Ja, maar goed, zo conservatief is de VVD niet. Uh, we hebben een klimaatbeleidsplan vast aan dezelfde raad. Die is ook omarmd door de progressieve partijen. Uh, en is wel inge ingebracht door een VVD-wethouder. Dus in die zin is het niet zo dat we altijd alleen maar uh, aan de rechterkant zitten. Okay, er is hoop, ook voor de linkse uh, mensen in Dronten. Nou, zeker. Dat heeft ook uh, de afgelopen zes maanden geleerd. Waarbij we ook uh, met de oppositie, de voormalige oppositie, uh, uh, de handen in elkaar moesten slaan. Om uh, ook uh, zaken te kunnen bereiken, zeg maar, ook uh, via raadsbesluiten die we moesten nemen. Zoals het er nu uitziet, kunt u nog vier jaar verder. 
In ieder geval, als wethouder moet allemaal nog beklonken worden. Weet ik ook allemaal. Maar vooralsnog kunt u van die overwinning even genieten. Ja, het zij als wethouder, het zij als daalslid. Maar ga zeker nog vier jaar door. Ja? Dank u wel. Marjan van Ens was dat in Dronten.